你已经暴露了，必须马上撤离。一会儿我让老洋炮送你走。暴露了？那鬼子也没动手啊。鬼子没动手，就是想找机会把咱们一网打尽。你听着，一会儿走的时候啥也别带，百福楼今天照常营业，千万不能让他们闻见味儿。这到底是咋回事儿啊？老爷，咋回事儿？回头我再跟你细说。现在时间紧迫，必须马上撤离。太丰盛了，这个，这都是爹特意送过来的。还是爹疼闺女啊？哪是心疼我呀？爹是心疼你。他说让你这几天好好补补，上山就没得吃了。哎，别别别，你得多吃，你这还是有身孕呢。今天啊，咱俩就以水代酒。就当我和孩子为你壮行，好。希望你早日立功，替儿童报仇，赶快把日本人赶出中国去。嗯，好，放心吧。来，干。我知道谁是石敢当了，他就是叶大钊的女婿，孙志平。是他？对。那叶大勺知道吗？还不知道。哎呀，这小琴姑娘不是，所以现在首要的任务就是要保证他们的安全。哎，你那儿情况怎么样？啊，那批黄金已经悄悄的运到赵州，放在了大东亚银行，机场的修复工程也进入了尾声。鬼子这是迫不及待呀、啊！老领沟什么情况？啊，昨天啊，又往老领沟送了六十个男壮丁。一来，尽快想办法安排我们的人进入老领沟。好。大洋炮。你说这白虎楼是我这几年累死累活攒下的，这说不要就不要了。哎，我这心里真不是这滋味啊！哎呀，大老张，行了，一听你说这话呀，你们家给我赌，进了赌场的人，都知道这个理儿，钱财撞啥呀？像卖植物，啥值钱？命！你呀、啊，这辈子是忘不了赌。哎，是吧？好久没赌了吧？我心里是不是痒痒了？你滚犊子吧你啊！这回从哪跟营长干了？啊，赌场我没沾过。现在，娘的钱不赌了，赌命了。跟谁赌命？小鬼子呀！你小鬼子能赌过咱们吗？你这……大老饶，营长说了，到了地方啊。你哪儿的别去，就在这等我，啊！明儿那一大早，哎，我就去接小琴去，让你们爷俩好好见面见面。驾！江雪。人进城了，好样的，我的石敢当！看来我鞭打快牛的办法奏效了。命令全城所有的守备部队、警备队、侦缉队、警察、讨伐部队，搜索城内所有的客栈，一个老手都不能放走。如果有人擅自出城，杀，立刻错杀
你绝不能放过江雪媛。抓江雪媛这么重要的行动，让我也带一小队吧。钱嫂也想得勋章了，嗨，要死，这队交给你了，嗨，抢镜头了。我把这今晚上暂时睡不成了。啊？为啥呀？啊，对了，回来的时候看着不少鬼子在街头旅馆，不会出啥事儿吧？不在家待着，出来瞎溜达啥呀？干啥的、啊？啊，那那啥，我陪几个太监在日本人俱乐部喝了几杯酒，完了我想醒醒酒，就溜,溜达溜达。你和皇军做生意？就做那个呃那个茶叶的出口生意。啊、哦，对，他答应嘛。太君，他的皇军的朋友，做生意的。这这这边这边过来
鲁叔，嗯，你们可真够快的呀！啊，昨天江营长说三天以后过来接我了，今天你们就过来了啊？你不是着急回部队吗？啊，是。呃，哦、啊，那个江营长挺好的，挺好的，都挺好。啊，那个。小琴去百福楼方便吗？要是不方便的话，跟我一块上山吧，这样我还能照顾他。你照顾他？小琴是有身孕的人，山上那么艰苦，你又又不是不知道。哎呀，比不上那百福楼，有吃有喝的，而且还有营长啊，大马条他们照顾他。你放心吧。啊，哎，那这么说。营长他们现在也住外府楼啊？是啊，我们都住在那儿。是是，住那儿挺好的。哎，怎么样？收拾好没有？啊，收拾好了，咱就走，好吧？走走走，哎，我拿这个来。哎，我自己拿。哎，这你看看，这岁数大了吧，手脚不好使，能给你拽坏。这样，你放心啊。回去之后，我找着进城，帮你拾掇拾掇，收拾好了，我给他送去，好吧？不是，不是，那楚叔，我这我自己都能修了，没事。孩子，你放心，我保证啊，会耽误你们这些文化人听广播的啊。啊，行，行，行，行，好。哎，那咱们走。呃，走走走。出啥事儿呢？没有，走吧。事情也不能全怪你
。当初石敢当让我收网的时候，我就想放长线钓大鱼，我也有责任。这一切，都是江雪原太狡猾了。对不住了，我我太大意了，我叫这小子给我算了。我说我他妈瞅他那那么不顺眼，原来他妈的是小日本日本狗，我再看见他，我非整死他。我现在最担心的是，大马勺跟他闺女俩，他俩怎么整？是啊，小青妹子现在有身子了，我担心她扛不住。咱这事儿吧，还是得说。要是不说的话，他们爷俩都有危险。这孙志平会像狗一样的到处找他们。啥事儿啊，神神秘秘的，还非得出来说。你也是个老革命了。我告诉你，不管啥事儿，你都得挺住。咱们出啥大事儿了？是不是小芬儿牺牲了？你看你们说话呀，营长，我老爷听，小芬儿就是死了，他也是为了打小鬼子。他他妈死了倒好了。可能是日本间谍啊！日本人杀了他们家一家六口人，他跟小日本人有不共戴天的仇恨，怎么可能是日本间谍啊？我们谁都不希望这是真的。可是虎头岭被偷袭，黑风寨的弟兄们被诱骗下山，差点全军覆没。这都是孙志平给日本人报的信儿，不可能，我不相信。还有，二东也是他亲手杀害的。这个你总该认识吧？伤害他凶手的身上拽下来的。哎，志平、啊，嗯，这个衣服这儿怎么少了个扣子呀？啊，是啊，可能挤掉了吧。咋一个不就完了吗？这衣服是定做的，这边哪有这种扣子呀？看来有时间回赵州再去补吧。还有那个收音机，你说他总共就没听过几回，那是他接收情报的工具。
危险。蒋营长，你们先走吧，我得等他。我现在都这副德行了，成了日本鬼子的媳妇。尔东提醒过我，我爹劝过我，可我就是不听。我爸念了那么多年的书。小白脸儿，我把丑话搁前面。独立营这么热心热肺的对你，你要是成了和孙志平一样的白眼狼，我用这床单我告诉你勒死你。孙志平的事儿我也是刚听说，谁能想到他居然是日本间谍呀、啊？想想就窝火。我警告你啊，月明，你要是敢做对不起独立营的事儿，老娘我第一个饶不了你。老姨，你这个说的什么话？我是那样的人吗？现在连江营长都把我当兄弟了，一样的小白脸。哎，可我是中国人。不是。说你个大小伙子，你跟这个木头棒子使啥劲呢？你披的又不是孙志平的王八蛋，真是！我跟我自己使气，我气我为啥当初就不向小新提亲？如果他跟了我，哪还有今天的糟心的事儿？不是你说这话吧，根本就不在点儿上。你说你小新心里头没有你，你就算跟人提亲，你一个大老粗，要啥没啥。你小琴能看上你啊？真是！是，你说的对。我是要啥没啥，董天山，我问你，我辛辛苦苦为你们做了两年，你给我啥了？给我啥了？你给我一个破棺材！如果你是我的话，你有脸拿一个破棺材提亲吗？啊！你说，不是你，你老杨胖说出来骂孙志平了，这这这又给我翻小肠，你这我这翻小肠，我翻旧账是吧？是，我说错了吗？董天山，我问你，这这这，起来，干什么玩意儿？这这啊？刚才还在一起骂孙志平呢，这屁大功夫你们俩干起来了，是啥意思？这是，行了，我是真的心疼。哎，大哥
wonderful in your your channel. This Sun Zhiping, how did he let our team hold on for so long? Actually, one time. 我看见他拿着那个树杈子，就这样这样这样，我都觉得不对劲儿。行了，这事儿呢，也不怪你，是咱们都答应。小青妹子怎么办呀、啊？她现在怀了孙志平的孩子，她以后怎么做人呢？当初我要是不让他跟着我上山就好。好在呢，孙志平对咱们黑风岭的情况还不是很熟悉，所以我估计他们还不敢贸然进攻。加强各个关卡的防御措施身体受得了吗？来，听妈妈，趁热把粥喝了，啊、嗯怎么你现在站在这里？你知道吗？现在正是你应该为天王陛下效忠的时候。九宝少佐，你辱没了一个帝国军人的荣誉。对不起，我已经暴露了，我辜负了大佐对我的期望，请大佐再给我一次机会吧。我想带兵围剿黑风岭。算了吧，江雪渊早就做了准备。你以为他跟你一样的傻吗？啊！大佐，你就留在司令部带兵吧。记住你的，你这么年轻，就成为了帝国的功臣，我还是很欣赏你啊。好，报告司令，关东军司令部急电。我给你们介绍一下，这是我们司令部的翻译官，这是九宝少佐。嗨，九宝少佐，你先下去休息吧。
巨人，我必须这样做。独立营，江雪原，你们一个也别想跑。江营长，这个黑雪计划事关重大，你们现在的侦查有眉目了吗？还没有，有需要兄弟的地方，尽管说。你知道，我除了发报，身手还不算太差。若曦，我知道。修炼方面的，另一个信号仍然是从山里发出的。马上找人把它破译出来。他们已经更换了密码，破译出说他们也无能为力了。看来那个女间谍即使死了，也还是把任务完成了。撒旦，这简直是不可思议。现在呢，这光有图还不行。这坑道里边，你说这跟肠子似的，七拐八拐。这万一小鬼子，那不管在啥地方给咱砌堵墙，到时候咱是进不得退不得。所以我的意思呢，还得去实地勘察一下。我进去一趟，给他查清楚。净瞎扯，去不了你去，内在我守护，我去吧。那你不也是扯吗？你一把岁数，你去，有事我跑得快，我去。哎呀，你俩都别争了，营长，这事还得我去。你们知道我老董咋干上棺材铺的？当年咱被鬼子打散以后，我看干过一事儿，不太光彩的事儿。啥事儿？盗墓。钻坑挖洞那是我的强项，所以说去老李用侦查，还得我去啊。好吧，行了啊！我说了，那在我手，我手的，都别争了。这事就这么定了，我去。啥意思啊？让我一个人来指挥独立营？怎么的？怕了？怕啥呀？从来都不知道怕字咋写，我就不知道我得指挥多久。反正我没回来呢，这事儿都归你管。你放心，像常德呀、关奎他们，这都能帮你啊。反正就是我不在的时候，啊，这个这事都是你的事儿。不是不回来了，我就说，这个我在山下的时候这段时间，这事归你管。张大哥，你可别吓唬我啊！你这趟出去，一定要好好的，要不然我会担心的。吓唬我呢！你这，你说这咋又哭上来了？哎，我跟你说，别说是老领沟了，你说啥地方我进去我还出不来呀？是不是？就我这脑袋，你脑袋咋了？你九个头啊？九个头，那是天上那九头角，那不是我。必须要平平安安的回来，好吗？凤儿，我
答应你，等我完成这次任务，我就风风光光把你娶回来。眼下呢，光有地图还不行。你看看这里边的坑道，这跟长的似的，七拐八拐。这万一小鬼子，那不管在啥地方给咱砌堵墙，到时候咱是进不得退不得。所以我的意思呢，还得去实地勘察一下。我进去一趟，给他查清楚。江大哥，你可别吓唬我啊！你这趟出去，一定要好好的。要不然我会担心的。领导，哎哎，领导，商量商量啊！你自己，你不能说说去就去啊！你哎，关大一机怎么的？压死人呢？我不同意，大伙也不会同意的。王洋炮，我跟你说，啊，眼下呢，记住我跟你说的话，帮着小凤把这山上给看好了。哎呀，不是、啊，领长，掌柜的不见了。啊？不是我们说好去整理武器库的。结果一大早人没了，还少了杆猎枪。大伙都找找。俺找夏少的时候见着他了，他说营长你派他去侦查去，还不用吱声啊？侦查？他上哪儿侦查去了？营长，营长，东家会他去老岭沟了，你看。营长，我去老岭沟了，你别担心我，我有办法进去。两天之内，我一定摸清你老岭沟的秘密，回来向您报告。老岭沟的地图我都记在心里了，放心。我一定能出来。要是万一我回不来，就说明老岭沟里肯定有见不得人的勾当，您就直接带人砸了他吧。半大小子，那搂柴火呢，刚到那小塘河边，砰一枪就被崩死。你看，那简直就是拿咱中国人当活靶子呢。有点吃吧。哎，排长，吃完了。排长，今儿饭量这么少呢？哎，你说这小日本在金矿里捣鼓啥呢？咱也进不了身儿啊。是啊，看他忙忙叨叨的，准是捣鼓啥东西。那你说他抓咱这么多中国人干啥呀？可能是劳工挖金子。对不住啊
是。